Hello everyone. Today I am going to discuss about bacteriophages. What is mean by bacteriophages or bacterial viruses? These are the viruses which parasites bacteria. Namada bacteria ne parasite in alingila adine infect jayna viruses ne aana bacteriophages ne vijinu. Okay. They were first discovered by the British scientist Todd in 1915 and later uh, detailed described by French scientist de Herle in 1970. He said that they are widely distributed in nature and are especially found in the large abundance in enteric bacteria which inhibit the intestine of man and other animals. They are specially adapted for adsorption and penetration through the rigid cell wall of bacteria. We are talking about the cell wall of bacteria. We are talking about the viruses in the bacteria. We are talking the viruses in the bacteria. We are penetration of the bacteria. We are the Okay, there were uh, several varieties of phages. Usually, each variety is specific to a particular species or strain of bacteria. Uh, now, we type. Uh, they fall under four major goods that is, a double stranded. Um, DNA phages on the single stranded DNA phage, other than a double stranded RNA phages on the single stranded DNA phage, other bacteriophages in the example on a the double stranded in single stranded DNA phages in them, double stranded and single stranded RNA phages in all examples on a good thing in the structure Bacteriophage is a typical structure item. We will see T4 bacteria. It is commonly called T4 coliphage, can be taken as the typical bacteriophage. It is a double stranded DNA phage with the binary symmetry. It parasites the intestinal bacterium of Escherichia coli. Okay. It has five structural parts namely, head, neck, tail, base plate, and the tail fibers. Okay, it is the typical structure of a bacteriophage, T4 bacteriophage. I am going to the head in the hexagonal shape. That is the DNA particle. I am going to the neck in the portion. Uh, no, this is the uh, typical structure. That is the head in the hexagonal type. Normally, uh, head in the Hexagonal prism, alingile oru enda paraya by pyramidal aana hexagonal uh, prism uh, like structure aana. Uh, Adinde head uh, head dinde shape ne vili kina the icosa hedron aana. Okay. Appo uh, pinne adile uh, namke dinde structure paraya aana alingile. Ee kaan siri kina the aana DNA. Adu uh, pole. Uh, Idu base cell plate, tail fibers. Okay. The kyana is in the structure level another multiplication. Okay. Up multiplication of another and the light cycle of another. And either stages. Either lithic cycle, lysogenic cycle under elliptical non-tronic, viral and phage, other bole, lysogenic in the varana, non-viral and or temperate in another. Okay. Lithic cycle in the varnish in the negle end on moka. Lithic cycle the water nigile. Uh, lithic cycle is considered as the one of the main method of viral replication as it results in the release of a large number of mature virus. They are called viral phages as they include pathogenicity in the host by in increasing fatality rates in the host cell by leading to cell lysis. A typical example for the lithic phages is the T series phages. Okay, which infects E. coli and the lithic cycle have the following stages. Okay, this is the lithic cycle. Uh, 
ലിറ്റിസ്റ്റായിക്കളിന്റെ സ്റ്റേജ് ആണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അഡ്സോപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി എന്ന് പറയാം വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് വൈറൽ ജീനോം സിന്തസിസ് മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്കെ അതില് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പം ഈ ബുക്കൊക്കെ എടുക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം അതിൽ പൊടി പിടിക്കില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഈ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും പൊടി ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ പൊടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെയാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്പോഞ്ചിൽ വെള്ളം കയറുന്നതാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബുക്കിൽ പൊടി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഓക്കെ അതാണ് അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഫേജസ് എപ്സോപ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് റിസർച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ ബാക്ടീരിയൽ വേൾഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പേസൽ പ്ലേറ്റ് ദ ഹോസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയൽ ഫേജ് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ സ്പെസിഫിസിറ്റി ടു ദീസ് റിസർച്ചേഴ്സ് അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ ഈ സ്ട്രക്ച അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാളിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ അറ്റിക്ക് കയറുകയല്ല അതിന്റെ വൈറൽ ജീനോമിന് ഇതിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന്റെ സെൽ വാളിൽ വന്നിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ വൈറൽ ജീനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈ സെൽ വാളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിന്റെ ടൈൽ ഫൈബേഴ്സ് വഴി അത് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വൈറൽ ജീനോ ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമല്ലോ അതാണ് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ഫേജ് ഹെഡ് ഇസ് ഇൻജെക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ ദ ടൈൽ റീജിയൻ the small spikes of the tail hold the phage in position and bacterial wall is uh, perforated by enzyme action by the contractile action of the sheath hollow central tube penetrates through the cell wall and the viral dna is injected into the bacterial cell okay appo adu end cheyunu ab tail fibers vai adine end cheyunu viral genome adilekki injected aavana appo shesham endana oru four particle vannittu oru viral idu vannittu idinte ullilulla endha pariya nammade ee bacterial genome ne adu endu cheyunu destroy cheyidu kalayana cheyunu adayathu edha nokku ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന അതിന്റെ ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമിനെ ഈ വന്ന് കയറുന്ന അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതായത് ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എനെ ഡീഗ്രഡേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും എന്നിട്ട് എൻസൈൻസ് വെച്ചിട്ട് അത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആണ് അത് പിന്നെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് അടുത്ത ഇതിന്റെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് Soon after entry into the host cell, viral DNA takes control of the protein synthetic machinery of the host cell, thereby arresting host genetic material and destroying the host cell membrane. Okay, now we are going to talk about the host cell. Host cell is 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 തടയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമിനെ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാനും പിന്നെ ഇത് ഇതാണ് പിന്നെ നോക്കുന്നത് ഈ വൈറൽ ജീനോ ഓക്കെ ദിസ് ജനറലി ഒക്കേഴ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് ദ ലിറ്റി സൈക്കിൾ സം ഓഫ് ദി സിന്തസൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫ്രം ദ കോഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് അത് ആ യൂസ്ഡ് ഫോർ വൈറൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറൽ ജീനോം സിന്തസിസ് എന്താണെന്നാണ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് ദ ലിറ്റിക് സൈക്കിൾ ഹിയർ സം ഓഫ് ദ വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ആർ
ഓക്കെ അതായത് അസംബ്ലി ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് മെച്ചർ വൈറൽ പ്രോജനി ഒക്കെ വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ന്യൂലി സിന്തസൈസ് വൈറൽ ഡിനെ ഗെറ്റ് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് കോഡ് കോഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ടു ഫോം മെച്ചർ പേജസ് അറ്റ് സം ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ദ വോൾ ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയം ലൈസിസ് ആൻഡ് ദ മെച്ചർ പേജസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഓക്കെ അപ്പോ ടി ഫോർ വയർ പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പേജസ് പെർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ലിറ്റിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് മെച്ചുറേഷൻ ആണ് റിലീസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറൽ ജീനോമ് ഒരു ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് പുതിയ ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ റിലീസ് ആവുകയാണ് പ്രോജനീസ് റിലീസ് ആവുകയാണ് ഇതാണ് ലിറ്റിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസിൽ ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് വന്നിട്ട് വൈറൽ ജീനോം ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് അത് അവിടുത്തെ ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇത് ഇതിന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഇത് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രോജനീസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ലിക്വിഡ് സൈക്കിൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഓക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ച് പേജ് വിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദയർ ജീനോം ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയം ക്രോമസോം ദ ഹോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഇൻ വിച്ച് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആർ കോൾഡ് ലൈസോജൻസ് ഓർ ലൈസോജനിക് സ്ട്രെയിൻസ് The transformation of normal bacterium to a lysogen by viral infection called the lysogenation. The close association between the viral genome um, and the bacterial genome at the lysogenic uh, cycle is called the lysogenic. And that is, some of the things we have to do is, we have to do a lytic cycle, we have to do a lysogenic cycle. That is, we have to do a similar cycle. We have to do two stages in the middle. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഇതിൽ ബാക്ടീരിയയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വൈറൽ ജീനോം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ അവിടെയുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമെ ഇത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തില്ല പകരം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് കുറച്ച് ഭാഗം കുറച്ച് ബാക്ടീരിയൽ ജീവനവും ആയിരിക്കും മറ്റത് വൈറൽ ജീനോമും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫോം ചെയ്യും ഹൈബ്രിഡ് ഫോം ആയിട്ട് അത് മാറിയിട്ട് അതാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അതായിട്ട് പിന്നെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നീട് ഇതിന് വളരാനായിട്ടുള്ള ഏത് സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ ജീനോമിനെ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റി മൊത്തം വൈറൽ ജീനോമായിട്ട് പിന്നെ അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് വൈറൽ ജീനോമായിട്ട് പോകും ഇതാണ് എന്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിന് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ പ്രോഫേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വൈറൽ ജീനോം ഗെറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ബാക്ടീരിയൽ ജീനോം ദിസ് ഹൈബ്രിഡ് ജീനോം വൈറൽ സോറി ദിസ് ഹൈബ്രിഡ് വൈറൽ ജീനോം പോമഡ് ഓഫ് വൈറൽ ജീനോം ആൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ ജീനോം റെപ്ലിക്കേറ്റ് ആസ് വൺ യൂണിറ്റ് And doctor cell genomes are passed in doctor cells. Okay. And that is, we have two genomes. That is, viral genome. This is, bacterial genome. We have to bind it. This is, we have to use a hybrid form. And that is, what is the integration? That is, we have to replicate it. We have to replicate it. That is, we have to destroy it. That is, we have to destroy it. That is, viral genome. We have to destroy it. That is, we have to destroy it. അതിനെ മൊത്തത്തില് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല അവിടെ നിന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം ചേർന്നിട്ട് അത് പിന്നെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റിക്കും ലൈസോജനിക്കും സൈക്കിളാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാറ്റം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്നുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ട് അത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് അതിന്റെ സോറി ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമ് നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാ പകരം അത് ലൈസോജനിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്താ പറയാ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫോം ആവുന്നു എന്നിട്ട് അതാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജസിൽ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഫേജ് പി വണ്ടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ടെമ്പറേറ്റ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഇൻഫെക്ട് ഇക്കോളൈ ആൻഡ് സം അതർ ബാക്ടീരിയസ് ആണ് ലൈക്ക് ദ അതർ ഫേജസ് ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ഡി എൻ എ ഇൻ എ ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ ദ പി വൺ ഫേജ് ജീനോമെസിസ് എ പ്ലാസ്മിഡ് ഇൻ ദ ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അത് ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് ആയിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഫേജ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ദേ ഇൻഫെക്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഇൻ ലൈസോജിനി പി വൺ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് വിത്ത് എ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ആസ് എ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ അത് ലൈസോജനിയിലാണെങ്കിൽ പി വൺ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് സർക്കുലർ ഡി എൻ എ വേർ ഇറ്റ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ആസ് ഇഫ് വേറെ പ്ലാസ്മിഡ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് സെൽ ഡെത്ത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റിക് ഫേജിൽ ആവുമ്പോൾ പി വൺ ക്യാൻ പ്രൊമോട്ട് സെൽ ലൈസിസ് ഡ്യൂറിംഗ് റെപ്ലിക്കേഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഹോസ് സെൽ ഡെത്ത് ആദ്യത്തതിൽ നമ്മൾ ലൈസോജനിക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തതിൽ പറയുമ്പോൾ സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു മോഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ പി വൺ ക്യാൻ സർവൈവ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്ട്രീം ന്യൂട്രീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് മേ ബി ഇമ്പോസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ബാക്ടീരിയൽ ഹോസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് അതായത് അത് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയൽസിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അത് എങ്ങനെ അത് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എത്ര നാൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അത് ബി വൺ ഫേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അത് ചില ബാക്ടീരിയസിന് മാത്രം ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസിന്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു